نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لهوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحبون بزرگان محترم ملة الإسلامية في نوجوانه وفرد نشين خواتين الإسلام الله تبارك وتعالى في ذات ہر قسم کی تعریف اور توسیع ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور گزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ریاضت اور ہم سب کی بندگی کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک مقصد عطا کیا اور ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی کرنے کے لئے بھیجا اور ہم اور آپ کو یہ بتلایا کہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری جائے کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی زمانت بن جائے درود و سلام ہو نبی آخر الزنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے اور اس دین پر عمل پیرا ہو کر ایک مثالی نمونہ بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وضاحت کرنے کے لیے بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو ہم اور آپ کو سکھایا بتلایا اور عمل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے حجت قائم کر دی امت کے حوالے دین کو پوری طریقے سے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری جزئیات اور باریکیوں کے ساتھ پہنچا دیا ہے حاضرین جمعہ 
جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ ایام ہیں جن دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی سفر کے مہینے کے اخیر میں آپ کا سفر ہجرت شروع ہوا ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں جا کر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا ہر سال ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ایام آتے ہیں جاتے ہیں گزرتے ہیں لیکن اگر ہم اس مناسبت سے جو سبق اللہ کے نبی کی سیرت سے لینا چاہیے عام طور پر اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں جاتی جو باتیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی نظر میں اہم تھی جن کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھا اور اپنے صحابہ کو سمجھایا ان باتوں کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں مقبول ہو پاتی ہم اور آپ توجہ نہیں دے پاتے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دن اور رات ہمارے اور آپ پر سے گزر رہے ہیں یا ہم اپنی عمر کے ماہ و سال گزار رہے ہیں لیکن جو تبدیلی ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں حقیقتاً دیکھنے کو ملنی چاہیے جو تبدیلی ہم اور آپ کو نظر آنی چاہیے شاید وہ تبدیلی کما حق کہو میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ پا رہی ہے اسی لیے میں نے آج کے اس خطبے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی اہم تعلیم کا تذکرہ کرو جس کا ہماری روز مرہ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے عظیم گرامی نبی علیہ السلاۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے پہل جو کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو کام مدینہ کے اندر انجام دیے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر کسی بھی صالح معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک صالح معاشرہ ایک اچھی سوسائٹی ایک اچھا سماج اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اور آپ یہ یاد رکھیں اچھا سماج ہم سب کی ضرورت ہے اچھے پڑوسی ہم سب کی ضرورت ہیں اچھا ماحول اچھی بستی اچھا علاقہ ہم سب کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور ہم سب کی اخروی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو ہمیں ایک اچھا معاشرہ چاہیے اگر ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے تو ہمیں ایک اچھا معاشرہ چاہیے اگر ہم اور آپ کو اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اور آپ کو ایسا معاشرہ چاہیے جو ہمیں سپورٹ کرے ہمارا سہارا بنے ہمارا ساتھ دے اچھائیوں میں ہمارا ساتھی ہو ہماری غلطیوں میں ہمارا خیر خواہ بن کر ہمیں روکنے والا ہو ایسا سماج ایسی سوسائٹی میری اور آپ کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم دنیا بھی اچھی نہیں بنا سکتے ہم آخرت بھی اچھی نہیں پا سکتے علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد پہلے پہل جو کام انجام دیے کسی بھی سماج کو سدھارنے کے لیے ان بنیادی باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے ان میں سے ایک بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کی یہ اہم تعلیم صحابہ کو سکھلائی بتلائی عمل کر کے دکھلائی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اسلامی اخوت اسلامی بھائی چارہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی بتلائی آپ نے بارہا سنا ہے انصار و مہاجرین کو اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا لیکن یہ مسئلہ یاد رکھے یہ مسئلہ صرف انصار اور مہاجرین کے درمیان کا نہیں تھا بلکہ مہاجر کا مہاجر کے ساتھ بھی تھا انصاری کا انصاری کے ساتھ بھی تھا اور انصار اور مہاجرین کا باہم بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی تعلیم سکھائی کہ ایک مسلمان کی نظر دوسرے مسلمان کی طرف اٹھے تو وہی محبت وہی خیر خواہی وہی اپنائیت وہی خلوص وہی اپنے بھائی کے لیے تڑپ آپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے جو کسی بھی بھائی اور خیر خواہ کی نظر میں آپ کے دل میں ہوتی ہے بھائیوں یہ بات آپ یاد رکھو اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیم ہے یہ بڑی اہم تعلیم ہے اسلامی شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ بذات خود مطلوب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر کئی دیگر احکام کا دار و مدار ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک نیکی ہے لیکن کئی نیکیوں کا دار و مدار اس بنیادی نیکی پر ہوتا ہے 
اسلامی اخوت اور بھائی چارہ ایسی ہی ایک نیکی ہے کہ اللہ کی نظر میں ایک مسلمان اپنے دیگر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے یا اپنے آپ میں ایک نیکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت کے بہت سارے احکامات کا دار و مدار اس پر ہے جو آدمی دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ نہیں سکتا زبان سے بولنے کی حد تک نہیں اپنے دل میں جب تک اپنے بھائی کو وہ جگہ نہیں دیتا وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا آج اگر میں یہاں آپ سب کو یا آپ میں سے کوئی یہاں سب بیٹھے ہوئے بھائیوں کو اپنا بھائی نہ سمجھے تو یقین مانے ہم اور آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ کے سچے بندے نہیں بن سکتے نبی کے سچے امتی نہیں بن سکتے میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی یہ اسلامی شریعت کی بیان کردہ بہت بڑی حقیقت ہے سبحان اللہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے اس دور میں نفرت کے اسباب بہت سارے ہیں اور دنیا مادہ پرست ہے مفاد پرست ہے ایک دوسرے سے ہم مفاد کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں محبت خیر خواہی اسلامی اخوت کو جگہ پانا چاہیے تھا وہاں مفاد پرستی نے جگہ بنا لی ہے اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے جس سے میرا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے وہ میرا اپنا سگا ہے اور جس سے میرا کوئی فائدہ نہیں نقصان تو دور کی بات ہے جس سے میری کوئی غرض نہیں اس سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں سبحان اللہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا میرا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق بھائی بھائی کا ہے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نیکی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا حکم ہے اس ہمی شریعت کی بڑی اہم تعلیم ہے جس کو ہم اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں یاد کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفس ایک مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اس کا تقاضی کیا ہے بھائی سمجھنے کا مطلب کیا ہے اگر ہم اپنے بھائی مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے یہ سکھلاتے بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدکم تو میں سے کوئی بھی آج میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسی یہاں تک کہ تم اپنے لئے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرو سبحان اللہ اسلامی شریعت بتلاتی ہے آپ کا اگر کوئی سگا بھائی ہے خونی رشتہ آپ کا ہے آپ کا سگا بھائی نہ ہو کر آپ کے باپ سے نہ ہو کر آپ کا چچازاد بھائی ہے یہ خونی رشتہ ہے اس کی وجہ سے آپ اسے بھائی سمجھنے ہیں اسلام یہ کہتا ہے ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھئے اور اگر وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے تو اس سے رشتہ نبانے کے دوہرے اسباب آپ کے پاس ہیں یہ خون کا تقاضہ ہے خونی رشتے کا تقاضہ ہے تو دوسری طرف ایمانی رشتے ایمانی اخوت کا تقاضہ ہے کہ آپ اسے اپنا بھائی سمجھیں اور بھائی سمجھنے کا لازمی نتیجہ کیا ہے لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایوحب لیخیہ ما یوحب لنفسی ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے چاہیں ہم اپنے لیے جو بات پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں ہمارا نفس ہمیں اپنا فائدہ سکھاتا ہے ہم اپنے نفس کو یہ سکھائیں کہ تمہیں ہمارے اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے اپنے نفس کی تربیت ہم اور آپ کریں یاد رکھیں اس دنیا کے اندر انسان کے اپنا نفس ہے نفسانی خواہشات ہیں دنیا کے اندر خیلی ہوئی فکر اور سوچ ہے مفاد پرستی کی یہ مجھ کو اور آپ کو خود کے حق میں مفاد پرست بنا دیتا ہے اس پر ہمیں محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہم میں سے ہر آدمی اپنے فائدے کے بارے میں خود بخود سوچنے والا ہے محنت جس پر کرنی ہے وہ یہ کہ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں اس معاملے میں ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے آپ اندازہ لگائیں اسلامی شریعت کا یہ تقاضہ کتنا اہم ہے امام ابو دعود السجسانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا یہی حدیث جو حضرت عرص ابن مالک والی ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بارے میں حضرت ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے کہا انہو من الاحادیث اللہ تعالیہ مدار الاسلام 
یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جو جن پر اسلام کا دار و مدار ہے اسلام کا دار و مدار جن تعلیمات میں ہے یہ ان احادیث میں سے ایک ہے یعنی یہ حدیث ہم اور آپ کو وہ تعلیم سکھلاتی ہے بتلاتی ہے وہ بات یاد دلاتی ہے جس پر میرے اور آپ کے اسلام کا دار و مدار ہے یعنی اگر ہم یہ نہ پیدا کر پائے تو ہم سے اسلام کا ایک بڑا حصہ چھوٹ جائے گا اسلام کے ایک بڑے حصے کو ہم اور آپ ضائع کر بیٹھیں گے بعض دوسرے اہل علم نے کہا ان ہو قائد تم من قواعد الاسلام یہ حدیث اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیادی تعلیم پر مشتمل ہے حاضر گرامی آج جو بات آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں محبتیں گھٹ گئی ہیں نفرتیں بڑھ گئی ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک دوسرے کے لیے تڑپ کم ہو گئی ہے ایک دوسرے سے شکوہ و شکایت زیادہ ہے ہمارے اور آپ کے خاندان قبیلے سے لے کر گلی محلے تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو مسکرانے سے زیادہ شیطان اس کے دل میں سامنے والے کے متعلق مختلف قسم کے وسوسے مختلف قسم کی بدگمانیاں مختلف قسم کی غلط باتیں اس کے اندر پیدا کرتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ اس اسلامی حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں اس اسلامی اخوت کی اہمیت کو ہم نے پہچانا نہیں اور اس اسلامی اخوت کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا آئیے میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ اس اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں ایک مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھنے کا تقاضا کیا ہے کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اسلامی شریعت کی چند اہم تعلیمات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس دوسری روایت میں فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ چھ حق ہیں ایک روایت میں پانچ کا دوسری روایت میں چھ کہا یہ چھ حق اللہ کے نبی نے کہے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے یہ چھ کے چھ حق میں ادا کروں گا کیا ہے یہ چھ حق اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا ادا لکی کہو فصل نما لئی جب ملاقات ہو تو سلام کیا کرو مسلمان سے سامنا ہوتا ہے سلام کیا کرو مسلمان کا سامنا سامنا ہوتا ہے اسے سلام کیا کرو اور دوسری روایت میں الفاظ یوں آئے جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو جب وہ سلام کرے تو تم اس کا جواب دیا کرو بھائیو آج ہمارے اور آپ کے سماج میں سلام کم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ آپ اگر دیکھیں اس سلام کی خیر و برکت اگر آپ دیکھیں اسلامی اخوت کو مضبوط کر دیتی ہے تجربہ ہے آپ آزما کر دیکھیں کوئی آپ سے ناراض ہو یا آپ کسی سے ناراض ہو آمنا سامنا ہونے کے ساتھ اگر وہ السلام علیکم آپ کو کہے یا آپ اسے السلام علیکم کہیں اور وہ آدمی السلام علیکم کا معنی سمجھتا ہو کہ میں دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سر طرف سے سلامتی آپ کی زندگی میں آئے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے ناراض ہونے کے باوجود اس کے سلام کے ساتھ ہی ہمارے اندر کی گرمی ٹھنڈی پڑنے لگی یہ آزما کر دیکھیے آپ اگر آپ مانا سمجھتے ہیں السلام علیکم کا آپ غصے میں ہوں کوئی آنے کے ساتھ آپ کو سلام کرے اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر بڑی تاثیر اس کے اندر رکھی ہے تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے سے قربت اور نزدیکی کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں جڑنے کے لیے ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے اس سلام کو رواج دو اور سامنے والا سلام کرے تو اس کا جواب ضرور دیا کرو حتیٰ کے بعد اہل علم نے لکھا کہ سلام کرنا سلام کرنا یہ مستحب ہے جبکہ جواب دینا فرض ہے واجب ہے یہ اہل علم نے لکھا ہے بھائیو اسلامی شریعت کی اس تعلیم کے سلسلے میں تفصیلی احکام ہیں کہ سلام پہلے کون کرے گا کس کو کرے گا اور جواب دینے کے احکام بھی ہیں ان احکام کو اہل علم کے درس سے آپ سیکھ لیں کہ سلام کے آداب کیا ہیں لیکن بنیادی حق یہ یاد رکھیں اگر آپ کسی مسلمان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے سلام کریں آج افسوس اس کا ہے سلام بھی مسلکوں میں بڑھ گیا ہے سلام بھی مسلکوں میں بڑھ گیا اپنے مسلک کا بھائی نظر آیا تو زوردار سلام ہے اور دوسرے مسلک کا بھائی نظر آئے تو سلام کا جواب بھی نہیں ہے سبحان اللہ بھائیو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں آ رہی ہیں ہم نے اسلامی تعلیمات کو کیسے کھلواڑ بنایا ہے آپ دیکھو 
جب اسلامی شریعت کی اخوت سے جڑی ان تعلیمات کو ہم نے بولا دیا تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ اختلافات بڑھتے گئے محبت گھٹتی گئی آج ہمارا اور آپ کا سلام مفادات میں بٹ گیا جس سے کوئی تعلق ہوگا مفاد ہوگا سلام بھی ہوگا زوردار سلام ہوگا اور جس سے کوئی تعلق نہ ہو جواب دیتے ہوئے بھی یوں جواب جیسے لگتا ہے سلام کر کے جواب دینے کی خامخا تم نے مجھے زحمت دے دی سبحان اللہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا سکھایا ہوا یہ سلام ان تمام مفادات سے اوپر کی چیز ہے ان تمام مفادات سے آگے کی چیز ہے آپ سلام کریں اگر وہ مسلمان ہے اور خاص طور پہ ایک عام مسلمان ہے تو سلام کرو اور سلام کرنے کو اپنے سماج کی پہچان اور علامت بناؤ یاد رکھو یہ سلام مومنوں کی دنیا میں پہچان ہے اور جنت میں جنتیوں کی یہ علامت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں گے بھائیو سلام کو عام کرو اللہ کے نبی نے کہا یہ پہلا حق ہے پہلا تقاضا ہے چھ حقوق میں سے دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ادا دعا کا فجیب ہو جب تمہیں وہ دعوت دے تو قبول کیا کرو کوئی دعوت دیتا ہے اسے قبول کیا کرو کوئی بھی دعوت دے آپ کو اگر کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت پہ لبیک کہو دعوت قبول کیا کرو اب کس کی دعوت قبول کرنی چاہیے کس کی نہیں قبول کرنی چاہیے اس کی تفصیلات اہل علم آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن پہلا حق یہ مان لو آپ کہ کوئی مسلمان اگر مجھے بلاتا ہے مجھے اس کی دعوت میں لبیک کہنا ہے اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے آپ اس کی دعوت کو کہیں میں نے قبول کر لیا لیکن میں آپ کی دعوت کو فلا مسئلے کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا یا حاضر نہیں ہو سکتا آپ اپنا عذر بیان کر دیں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی دعوت دے کسی کو تو جس کو دعوت دی جا رہی وہ جائے اس کے گھر جائے روزے کی حالت میں ہے تو کھائے نہیں لیکن اس کو بتا دے کہ آپ نے دعوت دی تو میں آ گیا ہوں میرا عذر ہے میں روزے سے ہوں میں کھا نہیں سک رہا ہوں اللہ کے نبی نے ادب سکھایا آج ہمارے سماج میں کیا ہوا یہ دعوتیں بھی اسٹیٹس کا مسئلہ بن گئی یہ دعوتیں بھی اپنے اسٹیٹس کا مسئلہ بن گئی سماج میں پہچان کا مسئلہ بن گئی سبحان اللہ اپنا ہے رشتے دار ہے پڑوسی ہے اپنے ساتھ جڑا ہوا صبح و شام اس کے ساتھ معاملات رہتے ہیں ہم اسے بلانا نہیں چاہتے اس لیے پڑا لکھا نہیں ان پڑھ جاہل گوار ہے اس لیے مالدار نہیں صاحب حیثیت نہیں اس لیے کہ کپڑا لباس پہننے کا بہت اچھا سلیقہ اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں وہ جو بہت دور ہیں یا آ نہیں سکتے ہیں لیکن بڑے ہیں آدمی پہنچ پہنچ کر اسرار کے ساتھ بلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو بلایا جاتا ہے لیکن غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے بھائیو ایک تو بلانے پر آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے جو آپ کے اپنے ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں اور دوسرے نمبر پر جب سامنے والا دعوت دے تو آپ ہر مسلمان کی دعوت پر لبائے کہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کیا امیر کیا فقیر کیا بڑے کیا چھوٹے کیا مشہور کیا گمنا جو صحابی اللہ کے نبی کو اپنے گھر بلاتا اللہ کے نبی اس کے گھر تشریف لے جاتے نبی نبی ہو کر ہر آدمی کی دعوت پر لبائے کہنے کا مزاج رکھیں اور اس کی سنت آپ کو سکھائیں اور ہم اور آپ دعوتوں کو بھی اپنے معیار اور اسٹیٹس کے مطابق قبول اور رد کرنے کے معیار رکھیں دیکھیں کہاں کہاں ہم اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پامال کر رہے ہیں تیسرا حق اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیمار ہو اس کی عیادت کرو کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو بیمار کرسی کیا کرو وَإِذَا مَرِ رَفَعُدْهُ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کیا کرو سبحان اللہ یہ ہمارے سماعت کی چھوٹی ہوئی سنت ہے یہ ہمارے سماعت کی چھوٹی ہوئی سنت ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ رشتے دار رشتے دار کی عیادت کرتے ہیں لیکن یہ شاز و نادر ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ نہ ہو محض اپنا مسلمان بھائی مومن بھائی سمجھ کر ہم کسی کی عیادت کے لیے چاہیں یہ ضرور ہوتا ہے اللہ کا فضل و کرم ہے ابھی اتنا خیر ہے کہ رشتے داروں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پوسی کر لی جاتی ہے لیکن ایک مسلمان کے ساتھ کوئی مفاد نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن اس کی بیمار پرسی کرنے محض ایمان کی وجہ سے جائے یہ ہمارے سماج میں مری ہوئی سنت ہے چھوٹی ہوئی سنت ہے لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا بھلا دیا ہے اسے زندہ کرو اسے زندہ کرو اور بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس سنت کے پائدے بہت زیادہ ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہر ایک سنت کے پیچھے کیا کیا حکمتیں کیا کیا فائدے آپ کے سامنے کی نہ ہو مریض ایسا آدمی ہے جسے اکثر دوا سے زیادہ دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے 
جسے دوا سے زیادہ مورال سپورٹ اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے دوا سے زیادہ ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اچھے آدمی کے ہمت کے دو بول مریض کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے لڑنے اور اپنے آپ کے حالات کو سدھارنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تو آدمی پہ غم من علا غم کہ ایک غم پہ دوسرا غم کہ ایک تو جسم بیمار ہے تکلیف میں ہے دوسرا دل محسوس کرتا ہے کہ اس مشکل میں کوئی میرا اپنا نہیں اس مشکل میں کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہے یہ چیز اس کی بیماری کو بڑھا دیتی ہے بھائیوں بیمار آدمی کی عیادت کرنے کی سنت کو زندہ کیا کرو بیمار آدمی کی عیادت کرنے کی سنت کو زندہ کیا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَا تَفَتْبَعْ جَنَازَتَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں حاضری دو جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں حاضری دو رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان ہیں تو مسلمان کے جنازے میں شریک رہا کریں اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت اور تدفین تک شرکت اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق یہ فرض کفایہ ہے یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے کم از کم اتنے لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے جس سے اس کی نماز بھی ادا ہو اور اس کی تدفین کا کام بھی عمل پائے انجام پائے کم از کم اتنی تعداد میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے لیکن اگر سارے لوگ شریک ہوتے ہیں تو سارے لوگوں کے حق میں یہ ثواب کا باعث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے اور جو تدفین تک شریک رہتا ہے اسے دو قیرات اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے اہل علم نے لکھا قیرات کا مطلب بہت بڑا پہاڑ ہے قیرات کا مطلب بہت بڑا پہاڑ ہے اور اگر دو دو قیرات آدمی کو ملتے ہیں تو ایک جنازے میں حاضری دو پہاڑ کے برابر نیکیاں آپ کو اور مجھ کو دلاتا ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کہا مومن ہونے کا تقاضہ کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی جنازے پر گواہی دینے والے مسلمان الگ الگ روایتوں میں الگ الفاظ آئے اللہ کے نبی نے چالیس کا لفظ بھی فرمایا تیس کا لفظ بھی فرمایا اگر اہل توحید توحید والے اگر اس کے حق میں سفارش کر دیتے یعنی اس کے حق میں دعا مغفرت کر دیتے اللہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے سفارش کو قبول کر کے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے آج آپ اور میں دوسرے مسلمان کے جنازے میں شریک ہوں گے ہم اور آپ کے اہل توحید کی حیثیت سے شریک ہو کر اپنے مومن بھائی کے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری سفارش قبول کر کے اس کی مغفرت کر دے گا کل ہو سکتا ہے ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام دے کہ ہم جب مفاد پائیں تو اہل توحید ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کریں اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو معاف فرما دے آپ یہ نہ سمجھیں میں بہت مشہور ہوں میں مروں گا تو بہت سارے لوگ آئیں گے یہ نہ سمجھیں میرا خاندان بہت بڑا ہے میں انتقال کروں گا تو بہت سارے لوگ آئیں گے موت کا پتہ نہیں کب آ جائے کہاں آ جائے کیا پتہ ہم اور آپ کی موت ایسی گمنام مقام پہ آئے ایسی گمنام جگہ پہ آئے جہاں گنے چنے چند لوگ ہی رہتے ہوں بھائیو آج دوسروں کی نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو تاکہ ہم جہاں بھی وقت آئے ہمارا اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ آگے بھی نہیں ہوگا پیچھے بھی نہیں ہوگا وہ اپنے پرائیوں کو نہیں دیکھے گا کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا یہ نہیں دیکھے گا جب آئے گا تو وہ آئے گا یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ اہل توحید کی دعائیں مغفرت بھی ہم سب کو نصیب کریں اس کے لیے ہم اور آپ کو آج کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھیں تاکہ کل کوئی اور بھی ہماری جنازہ پڑھ کر ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کر سکیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر حقوق گناتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا آپ نے فرمایا اِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُو جب کوئی مسلمان چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں يَرْحَمُكَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائیں سبحان اللہ کہ اسلام کتنا پیارا ہے اسلامی شریعت کتنی عمدہ ہے اسلامی شریعت کی تعلیمات کس قدر پیاری ہیں کہ ایک آدمی چھینکتا ہے اور چھینکنے کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے حق میں رحم و کرم کی دعا کریں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے حکمت پیچھے کیا ہے 
لیکن جدید سائنس کے مطابق بعض ڈاکٹروں کا یہ لکھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو ایک طرح سے اس کا دل حرکت کرتے کرتے رکتا ہے اور پھر سے دوبارہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے اسی لیے اسے کہا گیا تم اللہ تعالیٰ کی حمدوں سے نہ بیان کرو اور سامنے والے سے کہا گیا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہیں زندگی ملی ہے تو رحمت کے ساتھ ملے اگر موت آ جاتی کسی چھینک کے جھٹکے میں جان نکل جاتی تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ چھینک دراصل انسان کے اندر جو بہت سارے غبار بہت سارے بخارات بخارات کہتے ہیں پانی کے خطرے جو جمع ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت کا بوجھر پن وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے چھینک تو اس پر الحمدللہ کہا گیا سامنے والے سے کہا گیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی دعا کیا کرو بھائیوں یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ ہے البتہ اللہ کے نبی نے یادب سکھایا ہے کہ چھینکنے والا چھینکے لیکن الحمدللہ نہ کہے تو آپ یہ رحمت اللہ نہ کہیں اگر چھینکنے والا چھینکتا ہے چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو پھر آپ یہ رحمت اللہ کہیں اللہ کے نبی کے سامنے دو لوگوں نے چھینکی چھینک ماری ایک نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو آپ نے اسے جواب دیا دوسرے نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب نہیں دیا تو وہ آدمی اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگا اللہ کے نبی نے کہا اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو جواب کا مستحق ہوا تم نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے حاضر گرامی مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ایک حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹی بات وہ عید جب کوئی مسلمان تم سے مشورہ کرے تم سے خیر خواہی کا تقاضا کرے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو بھائیو کوئی بھی مشورہ اگر آپ سے کرتا ہے تو اس کو ڈرانے کا نام مشورہ نہیں اسے پریشان کرنے کا نام مشورہ نہیں ہے آپ اگر معاملے کو سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے مہارت ہے جس معاملے میں وہ مشورہ لے رہا ہے آپ مشورہ دیجئے اور آپ کو پہلے یہ ادب معلوم ہونا چاہیے آدمی مشورہ کس سے کرے آدمی مشورہ کس سے کرے اسلامی شریعت کی دکھائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے جس سے آپ مشورہ کریں اس کے اندر دو باتیں ضرور ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو پہلا مسئلہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور دوسرا مسئلہ یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس معاملے میں مشورہ لے رہے ہیں اس معاملے کی پہچان اسے ہو اس معاملے کا تجربہ ہو یا اس میدان میں مشورہ دینے کی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہو خیر کا ہے لیکن اسے میدان کا تجربہ نہیں وہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا یہ میدان کا ماہر تو ہے لیکن آپ کا خیر کا نہیں ہے آپ کے ساتھ مشورہ دینے میں وہ جھول لا سکتا ہے خلل لا سکتا ہے کہا اس لیے مشورہ کرو تو دو باتوں کا خیال رکھو اس سے مشورہ کرو جو آپ کا خیر کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس معاملے میں مشورہ کر رہے ہو اس معاملے میں مشورہ دینے کی قابلیت اور اہلیت کا حامل ہو اور اسلام نے کہا اللہ کے نبی نے کہا جب آپ سے کوئی آدمی مشورہ کرتا ہے تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو خیر کا ہی میرے مشورے میں میرا مفاد نہیں سامنے والے کا صرف مفاد ہونا چاہیے معاف کیجیے آج ہم نے جو اسلامی شریعت کی تعلیمات کو بدل لیا ہے کیسے مجھ سے اگر کوئی آدمی مشورہ کرتا ہے میں پہلے یہ دیکھتا ہوں اس کے کام میں میرے کتنے کام نکل سکتے ہیں اس کے کام میں میرے کتنے کام نکالے جا سکتے ہیں اس کے مفادات کے ساتھ میرے مفادات کا کتنا تحفظ ہو سکتا ہے میں اس کی رعایت کر کے آدمی کو مشورہ دیتا ہوں میں خیر خواہی کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہوں میں مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں یا بسا اوقات آدمی آ کر مشورہ کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس میدان کا تجربہ نہیں مجھے اس میدان کی سمجھ نہیں سامنے والے کو شاید غلط فہمی ہو گئی مجھے سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی مہارت ہے یا پھر اس آدمی کو معلوم نہیں کہ مہارت رکھنے والے کو مشورہ کرنا چاہیے امانت داری کیا ہے مجھے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس میدان کا مجھے تجربہ نہیں ہے تم مجھے سمجھ رہے ہو کہ میں خیر کا ہوں میں تمہارا خیر کا ضرور ہوں لیکن جو مسئلہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس مسئلے میں مشورہ دینے کی اہلیت اور قابلیت میرے اندر نہیں ہے لہذا تم کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرو جو اس معاملے کو سمجھتا ہو ہمارا سماج کیا ہے کسی نے آ کر مجھ سے مشورہ کر لیا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا میں بہت بڑا آدمی اب میں انکار کر کے کہ مشورہ نہیں دے سکتا چھوٹا نہیں بننا چاہتا 
میں انکار کر کے چھوٹا نہیں بننا چاہتا اور چھوٹا نہ بننے کی خواہش میں میں کیا کرتا ہوں جس میدان کا مجھے تجربہ نہیں اس میدان میں مشورہ دے دیتا ہوں نتیجہ کیا ہوتا ہے بسا اوقات فائدے کے وجہ سامنے والے کا نقصان کر بیٹھتا ہوں اسلامی شریعت بتلاتی ہے میں نے خیر خواہی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا میں نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کیا اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھلاتی بتلاتی ہے حاضر گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھ باتیں ہم اور آپ کو سکھلائی بتلائی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بات کی جزیات تفصیلات میں جائیں تو سمجھ میں آپ کی خود بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات کو مضبوط کرنے میں ہمیں واقعی معلوم ہے ایک دوسرے کا بھائی بنانے میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے ان تعلیمات پہ عمل کرنا کس قدر زیادہ ضروری ہے ان احکام کے مزمرات ان احکام کی حکمتیں ان احکام کے پیچھے جانے والے فوائد اور ثمرات اگر دیکھیں گے یقین مانے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس خطاب میں باتیں پوری نہیں ہو سکی جو باتیں آپ کے سامنے اسلامی اخوت کے تقاضوں کے طور پہ ایک مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھ لے گا جو تقاضا ہے اس کے طور پہ جو باتیں بتانی تھی ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھا نہیں جا سکا لیکن جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر وہ بنیادی بات آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ اور میں خود بخود سارے تقاضوں کو پورے کرنے والے بن جائیں گے اور وہ بات کیا ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں جس دن ہمارے اور آپ کے اندر یہ ساری تعلیمات آئیں گی ہم صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے اور جس دن ہم اور آپ صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے ہمارا معاشرہ مضبوط معاشرہ بنے گا اور جس دن ہم اور آپ ایک اچھا معاشرہ بن جائیں گے اسلام ہماری زندگی میں آ جائے گا اور جس دن اسلام ہماری زندگی میں آئے گا پھر دنیا کا کوئی دشمن میرا اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا سوائے اس کے کہ وقتی آزمائشیں آئیں جائیں لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم مسلمان کے بھائی بنے رہیں گے تو پھر دنیا کی کوئی قوم کوئی طبقہ کوئی گروہ کوئی حکومت کوئی فرد کوئی جماعت ہمارا اور آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں کر پائے گی آزمائش کے طور پہ مسائل تو آئیں گے لیکن ان مسائل کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا نقصان آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ اسلامی اخوت نہ ہونے کی وجہ سے غیر ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں غیر ہمارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور یہ سچائی نہیں ہے دنیا میں کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے جہاں مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے مسلمان ہی مسلمان کا نقصان کر رہا ہے آج سچائی یہ ہے مقاصد غیروں کے ہیں اعلی کار ہم مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بن رہے ہیں لوگ دوسرے اپنے مقاصد ہمیں آپس میں لڑا کر پورے کر رہے ہیں ان تمام سازشوں ان تمام مسائل کا مقابلہ اگر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے اگر بننا ہے تو پھر مجھ کو اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو تمام خواتین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کی بہن آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے ہم اور آپ میں سے جو گنہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے جو گمراہ ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور جو ہدایت یافتہ ہیں انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے جو ہم میں سے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کو جنت نصیب فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین